Приветствую! С середины 60-х годов 20 -го века основными боевыми машинами Южноафриканской республики были Эланд, лицензионный вариант французского Panara ML90, и родной БМП Рейтл, что переводится как «медоед». В начале 70-х командование сухопутных войск выпускает новые тактико-технические требования для тяжелых бронеавтомобилей. Но уже к 1975 году обстановка в мире меняется, так как началась гражданская война в Анголе. Я не буду описывать всю политическую ситуацию на карте мира в тот момент, скажу лишь, что ЮАР вторглась на территорию Анголы с юга, оказывая поддержку своему оккупационному режиму в Намибии, а Анголу поддерживал СССР. Таким образом, на полях сражений столкнулись боевые машины Эланд, БМП Рейтл и Т-54-55. Безусловно, там участвовала и другая техника различных государств, но появилась необходимость в разработке новой машины, способной противостоять советским танкам. Тут встает логичный вопрос, а почему бы не использовать уже имеющиеся аналоги? Скорее всего, не последнюю роль сыграл театр военных действий. Необходима была машина для глубоких и долгих рейдов. В итоге, в рамках программы «Новое поколение бронированных машин» в 1982 году было представлено несколько концептов новой техники. Одним из вариантов стал восьмиколесный танк «Бисмарк». Что касается корпуса, то, скорее всего, был использован один из прототипов южноафриканской боевой разведывательной машины «Каракал», разработка которой стартовала в 1976 году. Но если весь вес машины «Каракал» составлял 28 тонн, то «Бисмарка» был практически в два раза больше. По одним данным, лишь вес машины без башни составлял порядка 40 тонн, с башней все 55 тонн, а это боевая масса знаменитого танка «Тигр». Хотя другие источники называют всю массу машины 41 тонну. Но как бы то ни было, точных данных по защищенности корпуса нет, но известно, что бронирование машины донора было усилено. Кстати, почему Бисмарк? Все дело в том, что техническую поддержку при разработке новой машины оказывали специалисты западногерманской фирмы Тусен Хеншель, которые за ее вес и форму башни дали наименование линкора немецкого военного флота времен Второй мировой войны. Башню Бисмарк получил от южноафриканского основного боевого танка Алифант 1 б который являлся модификацией британского Центуриона Марк 5. Главное вооружение – южноафриканский вариант английской 105 миллиметровой танковой пушки L7A1. На данном орудии имелся теплоизоляционный кожух и стеклопластика, приводы на ведение пушки и разворота башни были электрические. У наводчика устанавливался перископический прицел со стабилизированной линией визирования и встроенным лазерным дальномером. Что же касается бронирования башни, то на самом Алифанте 1 b оно составляло от 152 до 32 мм, но в процессе модернизации была установлена дополнительная защита в виде броневых плит, и сказать точно, что ребята из Тусен Хеншель перенесли на Бисмарк сложно. Существует версия, что башня вообще была поставлена как временная замена. Предполагалась разработка особой новой башни именно под это колесное шасси, но все с той же пушкой. В качестве дополнительного вооружения имелись два стандартных для бронетанковых войск ЮАР пулемета Браунинг М1919 калибра 7,62 мм, 60-мм казнозарядный миномет и 8 домовых гранат. Экипаж Бисмарка был стандартным 4 человека. Вся эта махина приводилась в движение шестицилиндровым дизельным двигателем МТУ В6-6396 с турбонадувом и жидкостным охлаждением. Машина имела 4 передних и одну заднюю передачу. Мощность двигателя составляла 786 лошадиных сил при 2400 оборотах в минуту. Скорость по шоссе достигала 86 км в час, а запас хода планировался не менее 1000 км. Колесный танк «Бисмарк» был относительно успешно испытан, но ему так и суждено было остаться в единственном экземпляре. Выбор был сделан в пользу модернизации «Центурионов» и боевой разведывательной машины «Каракал». Ныне этот танк можно наблюдать в военном музее города Блумфонтейн, ЮАР. Честно говоря, у меня остались смешанные чувства в отношении «Бисмарка». Выглядит он, конечно, впечатляюще и монструозно. По четыре огромных колеса на борт, высота, наверное, больше двух с половиной метров, ширина тоже «Будь здоров». Танковые башни и 105 мл пушка «Л-7». Но вот что было бы в бою? Да, возможно, ему были бы не так страшны противотанковые мины, защита от пули осколков делала бы свое дело, но вот огромный силуэт просто кричи «Стреляй по мне» в любой проекции. И даже острый угол наклона верхней лобовой детали вряд ли спасал бы. Этот танк мне вообще напоминает современные самоделки из различных горячих точек, и скорее всего специалисты Тусен Хеншель сами рассматривали Бисмар как некую тестовую платформу предельных возможностей. Есть что добавить, исправить, прошу в комментарии. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр. Кстати, об этой машине мне рассказал один из подписчиков. За это ему отдельное спасибо. Если вы также хотите посоветовать материал для видео, прошу в отдельную тему ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Удачи!